Ja, hallo, ich bin der Josef und das ist mein Haus. Kommt rein. So, das ist jetzt mein Schlafzimmer. Ich bin Konservator. Ich hebe Sachen auf für später. Ich habe zehn Jahre auf dem Kraftwerk Kohle geschäppt. Und von dem Geld, was wir da gespart haben, haben wir uns das Haus gekauft. Und da haben wir gedacht, das ist es. Jo, hast du mal gedacht, die Bude ist selber schneller ist mir gefallen, wie du geguckt hast. Und dann musste halt improvisieren. Und ich konnte ja gar nichts. Ich kam her und konnte überhaupt gar nichts äh, Handwerkliches. Gell? Das Haus hat mich das praktisch alles gelehrt. Aber wenn man viel Zeit hat und wenig Geld hat, ist es eigentlich besser, wie wenn du viel Geld hast und wenig Zeit hast. Weil dann kannst du dir monatelang Pläne machen, was du, wann, wo, wie machst. Ich träume meistens nur, was ich den nächsten Tag mache, im Garten und so. Ich lebe meine Träume. Ich kann alles machen, was ich als Kind geträumt habe. Und ich mache es jetzt. Alles. Alles. Ich bastel. Ich bastel vor mich hin. Gut, so jetzt gehen wir in die Küche. Da mache ich meine Pfeile. Für mich ist das die schönste Werkstatt auf der Welt. Pfeile mache ich schon seit 50 Jahren. Pfeil und Bogen schießen, das war früher unser Ding, das ist noch heute mein Ding. Nur jetzt habe ich halt, wo ich Rentner bin, habe ich richtig, richtig Zeit richtig viele Pfeile zu machen und richtig schöne Pfeile zu machen. Ich weiß nicht, ob jemand noch mal so schöne Pfeile macht. Der muss auch schon so alt sein wie ich. <lacht> Mit diesem Ofen koche ich und heize das ganze Haus. Seit neuestem habe ich einen Elektroofen für den Sommer. Auch ein Oldtimer. Weil die Dole habe Nester in die Kamine gebaut. Und da habe ich die halt Junge machen lassen, was soll's. Das terrazzo waschbecken habe ich aus Italien mitgebracht. Das sind auch so Fliesen vom Dachboden. Wenn sie die alten Häuser abreißen, liegen die immer auf dem Dachboden. Da habe ich so Klärgeschnitte und da Marmor rein, krumm und buckelig. Mir gefällt's. Es ist ein Männerhaus. Frauen würde so ein Haus nicht bauen. Wenn man da mit sowas kommt, dann würden die sagen, ah, das will ich nicht, das kann man gar nicht putzen. Ja. Aber ähm, später lieben sie dann dieses Romantische. Ein Mann ist auch da, für eine Frau glücklich zu machen. Was, was wäre es eine schlimme Sache, wenn man so unglücklich macht? Überall findet man dann beim Sperrmittel mal so Ei und so Ding. Und das ist äh, Bischleisekabel, weil ich ja kein Elektriker bin. Aber wenn alles auf Putz liegt, kann ich immer sehen, was los ist. Das ist das Bad. Das Sieht halt wärmer aus mit dem Holz an den Fliese. Da läuft dann immer das Wasser runter und das ist nicht so schön. Das ist auch alles Secondhand, ist sogar äh, Doppelfenster gemacht worden. Das ist der Kohlebadeofen. Mit sechs Briketts kann ich baden und das, der Raum ist warm. Der war nicht so. Das ist aus alle Teile, wo ich gefunden habe, zusammengebastelt. Das sind viele Teile. Macht halt Spaß, Sachen zu finden und zusammenzubauen und sich zu freuen. Wow, passt. Sieht toll aus. Irgendwie bade ich da ganz gerne. Das ist auch schön für die alte Knoche, in der Badewanne zu liegen. Oh.
Das waren von dem Couchtisch, vom Sperrmüll, eine Marmorplatte, die finden wir oft. Und ein Mittelstrich, der alles vom Schrott, die Wasserhähne da und die Armaturen. Die Fliesen habe ich in Italien im Abbruchhaus gefunden. Die da fand sie sehr schön. Im Übrigen war das Fachwerk nie so. Das war immer mit Lehmschlemme zugemacht. Da waren ja die Flay und die Mäus. Und muss der vorstellen, äh, kein elektrisches Licht. Nachts war es dunkel. Ja, da hast du die Mais und ein bettere Renne hören. Gell? Und überall. Und die Ratte. Schön war es bestimmt nicht früher. Also, ich, gute alte Zeit, da war gar nichts schön. Die armen Leid. Gell? Also, ich mache mir es jetzt schön mit dem alten Haus. Jetzt gehen wir mal hoch. So, hier ist alles krumm und bucklig. Genau wie ich. Es ist mein Zimmer, wo ich immer vollstelle und wenn es voll ist, dann wird es Zeit, dass wieder was auf die Speicher kommt. Wohnen tue ich hier oben nicht. Das ist einfach äh, so. Für wie ein Bild gemalt. Mein Werk. Ich war äh, früher so hippie-mäßig unterwegs. War okay. War auch äh, stelleweise eine schöne Zeit. Stelleweise. Und dann habe ich bei so einer Leihfirma angefangen. Und da habe ich 1000 Mark im Monat gekriegt. Und da habe ich mir den Schrank gekauft, der hat 750 Mark gekostet. Das war mein erster Schrank. Ich konnte es kaum glauben, was ein schöner Schrank. Und wie oft habe ich den Löwen angefasst? Klasse! <lacht> Couch ist wunderschön. Ist so, so was von unbequem, das kann man sich gar nicht vorstellen. <lacht> Aber trotzdem bleibt es stehen. Das war ein Kuhschädel vom Bauer Müller. Da ist ein Motorradfahrer in die Kuh reingefahren. Ich glaube, der Mann ist noch gestorben und das ist der Kuhschädel davon. Da habe ich so ähm, Fliese mit verschiedenen, äh, etwas so Tonplatten, mit verschiedenen Blautönen. Die habe ich klar gekloppt und wieder da drauf mit Fliesenkleber. Allerdings habe ich Jackhörner, die gehören nicht da drauf. Das war so kurze Kuhhörner, das hat aber nicht gut ausgesehen. So ein Türkiskopf mit so kleinen Hörnchen. Und jetzt sieht es richtig aus wie ein mongolischer Schädel, oder? Den Waran habe ich für 50 Euro gekriegt. Da war der Schwanz abgebrochen, die Beine, habe ich alles wieder für 50 Mark. Habe ich alles wieder dran geklebt. Klasse, oder? Für 50 Mark. So ein tolles Tier. Die Kinder sehen immer, was der Alte wieder anschleppt. Aber das kann man doch nicht fortschmeißen, oder? Nur weil es kaputt ist. Das haben die Nonne verkauft, in Bacherach irgendwo, auf so eine Dings. Da sieht man noch, 
wo es Hochwasser am Rhein war. Was Ähnliches. Und dann fahre ich total ab, alleine. <lacht> ich brauche nicht viel. Was. Ich hatte eine ganz schlimme Kindheit und eine ganz schlimme Jugend. Manchmal hat man im Leben ganz großes Pech. Im Nachhinein stellt sich raus, dass es Glück war. Hätte ich das nicht so gehabt, würde ich das jetzt hier nicht sehen. Ich bin sehr glücklich. Mir geht sehr gut. Ich, in dem Sinn bin ich ein König. Da. Echt. Danke. Haben schon die wunderbarsten Frauen geschlafen. Naja, geschlafen habe ich nicht viel. So, das ist die Speiche. Das sollte mal der schönste Raum vom Haus geben. Fußboden ist schon drin. Ich habe mir vorgestellt, da oben eine Galerie und zwischen Sparrendämmung, dass die Balken gerade noch so hochlaufen in so weißen Feldern. Das wäre eine unheimliche Länge optisch. Ja, aber das können andere machen. Hier oben liegt alles Zeug, wo noch nicht seinen Platz gefunden hat, wo es hingehört. Aber in die Tonne gehört es auch nicht. So, mal einen Knochenplattenpanzer aus Sulawesi. Guck das da. Ich möchte wissen, wo das herkommt. Das hat mal jemand gemacht. Der hat das mit Liebe gemacht. Das ist ein Haufen Arbeit. Das ist gebrennt worden. Das ist doch schön. Steht es hier, bis irgendjemand kommt, der genau zu Hause den Platz hat in seinem Bücherregal, wo genau das Ding richtig gut aussieht. So. Jetzt zeige ich euch noch mal meinen Garten. Alle Pflanzen sind weggeschmissene Pflanzen, wo ich gefunden habe oder geschenkt habe. Da sind sogar Früchte dran. Da gibt es Banane. Ist sogar noch Wasser drin. Ja. So. Jetzt nehme ich euch mit zur La Perla. Genießen Sie Ihren Italienurlaub in Deutschland. Da kann man auch schlafen, kochen, essen, lustig sein. Oder einfach hier nur abhängen. Da unten ist der Clan, wo die Trauerweiden sind. Da kann man Kanu fahren. Dann kann ich immer schwimmen gehen, wenn es zu heiß ist. Da ist unsere Badestelle. Ein Traum! <lacht> Wie ist das? Ja, ich kann es manchmal selbst nicht fassen, dass ich hier sein darf. <lacht> Morgens trinke ich meine erste Tasse Tee immer draußen und bedanke mich für alles, was ich habe. Danke. Danke. 
Und das ist so viel. Ich könnte da halbe Tag dann gesagt. Wenn ich das am frühen Morgen auf mein, in meinen jungfräulichen Geist sage, hat das wenige Schlechte, wo kommt? Überhaupt kein Gewicht. Überhaupt keins. So, das war jetzt die Tour durch mein Haus. Und wenn ihr noch mehr schöne Häuser sehen wollt, dann drückt ihr bitte hier und hier. Und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Tschüss!